হ্যালো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা রাখি আল্লাহ রহমত সবাই ভালো আছো আমি সুস্থ আছি আমরা আজকে বারো দশমিক চারের সৃজনশীল আট নং নিয়ে আলোচনা করব বারো দশমিক আট সৃজনশীল বারো দশমিক চার সৃজনশীল আট আঠারো একটি সরল সমীকরণ জোট এক্স প্লাস ওয়াই কুলু টেন থ্রি এক্স মাইনাস টু ওয়াই কুলু জিরো দেখাও যে সমীকরণ জোট সমঞ্জস্য এর কয়টি সমাধান আছে এটি দেখা যায় সমীকরণ জোট সমঞ্জস এটা একটা তারপর এর কয়টি সমাধান আছে এটা একটা আমাদের বের করতে হবে হ্যাঁ খ নাম্বার সমীকরণ জোট সমাধান করে এক্স ওয়াই নির্ণয় করো তার মানে এই জোটটাকে সমাধান করে আমাদের যে কোনো একটা পদ্ধতি আমরা এক্স ওয়াই নির্ণয় করব তো এরপর হচ্ছে সমীকরণ দ্বারা নির্দেশিত সহল রাখা দই এক সক্ষের সাথে যে ত্রিভুজ গঠন করে এক সক্ষের সাথে যে ত্রিভুজ গঠন করে তার ক্ষেত্রে বলে নির্ণয় মূলত এই গ নম্বর অঙ্কটার জন্য এই সৃজনশীলটা নিয়ে আলোচনা করা তো আমরা সমাধানে চলে যাই বারো এর ক প্রদত্ত সমীকরণ জোট এক নং দুই নং এক দুই নং সমীকরণে আমাদের ক নম্বরে তারা কি সমঞ্জস এবং কয়টি সমাধান এটার জন্য আমাদেরকে এক্সের সহক দূর অনুপাত বের করতে হবে এক ও দুই নং সমীকরণ এক্স ও সহক এক্সের সহক দূর অনুপাত এখানে এক্সের সহক আছে ওয়ান এখানে আছে থ্রি তো এক্সের সহকগুলোকে আমরা প্রকাশ করব কি দিয়ে এ ওয়ান এ টু দিয়ে এখানে এটা এ ওয়ান এটা বি ওয়ান এটা এ টু এটা বি টু আর এগুলো সি ওয়ান এগুলো সি টু তো এ ওয়ান বাই এ টুর মান হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি কীভাবে এখানে এক্সের সহক ওয়ান এখানে এক্সের সহক থ্রি তাহলে এ ওয়ান বাই এ টুর সমান ওয়ান বাই থ্রি আমরা সহকদের অনুপাত বের করতেছি ঠিক আছে একটা কারেক্টা দিয়ে ভাগ ওয়াই সহকদের অনুপাত বের করলে এখানে ওয়ান এখানে মাইনাস টু ওয়াই সহ অনুপাতগুলোকে আমরা বি ওয়ান বি টু বলবো তাহলে ওয়ান ডিভাইড বাই মাইনাস টু দেখা যাচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান ডিভাইড বাই মাইনাস টু অনুপাত আমরা জানি যে এই অনুপাত দুইটা যদি সমান না হয় তাহলে বলতে পারি সমঞ্জট সমঞ্জস্য অনির্ভরশীল একটি মাত্র সমাধান থাকে তাহলে সমীকরণ দুটি সমঞ্জস এটা দেখানো হলো আর এর একটি মাত্র কী আছে সমাধান আছে ঠিক আছে ওকে আমরা এবার খ নম্বরে যাই খ নম্বর হচ্ছে কি পত সমীকরণ জোট এক্স প্লাস ওই করো টেন থ্রি এক্স মাইনাস টু ওই করো জিরো যে কোনো একটা পদ্ধতি করে যে আমি এখানে ওপন প্রতিস্থান পদ্ধতি করেছি তো এই ক্ষেত্রে আমাদের এক দুই নং সমীকরণ যেহেতু জিরো এটা থেকে সহজে এক ওয়াই রং বের করা যাবে থ্রি এক্স মাইনাস টু ওই করলো জিরো থ্রি এক্স এগুলো টু ওয়াই পাশে গেলে প্লাস হবে এক্স রং বের করলে থ্রিটা ভাগ হবে এটাকে তিন নং রাখলাম এই সমীকরণটা এবার আমরা বসাবো এক নংয়ে এক নং সমীকরণ বসিয়ে পাই এক্স প্লাস ওয়াই করলো টেন টু ওয়াই ডিএড বাই থ্রি প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে টেন ঠিক আছে এরপর আমরা এখানে লস করলে থ্রি ওয়াই ডিএড বাই থ্রি ইকুয়াল টু টেন ঠিক আছে এবার এখান থেকে এখানে এখানে টু ওয়াই প্লাস থ্রি ওয়াই কথা ফাইভ ওয়াই ডিএড বাই থ্রি তিনটে দশ হাতে গুণ হলো তিরিশ ফাইভটি পাশে আসলে তিরিশ দিয়ে পাঁচ হাজার ভাগ করলে ছয় তাহলে ওয়াই এর মান কত আসলো ছয় আসলো এবার আমাদের এক্স রাউন্ড বের করার জন্য ওয়াই মানটাকে তিন নং সমীকরণে বসাবো এক্স রাউন্ড বের করার তিন নং সমীকরণ আমরা এরপর তৃতীয় সমীকরণে যাই এবার দ্বিতীয় সমীকরণ এক্স এর মান তিন নং সমীকরণ বসে প্যাক্স টু ওয়াই এড বাই থ্রি ওয়াই এর মান সিক্স তারপর এখানে কাটলে থাকতেছে কত দুই ছয় দু কোনো বারো বারোকে তিন দিয়ে ভাগ করলে চার তাহলে এক্স এর মান পেলাম ফোর সমাধান এক্স এর মান ফোর ওয়াই এর মান সিক্স তাহলে এক্স ওয়াই করলো ফোর সিক্স এটাই অ্যান্সার তিন নং সমীকরণের ক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু গ্রাফ পেপার আঁকতে হবে তাহলে আমরা ওই বারো দশমিক তিনের নিয়ম আমরা কী করবো প্রথমে এক্স প্লাস ওয়াই করলো টেন এক নং সমীকরণ হতে আমরা ওয়াই এর মান বের করব এক্সের ভিন্ন ভিন্ন মানের জন্য ওয়াইয়ের বিভিন্ন মান নির্ণয় করব এক্সের মান ফোর হলো ওয়াইয়ের মান সিক্স সেটা আমরা জানি তারপর পাঁচ হলে দশ থেকে পাঁচ গেলে পাঁচ সিক্স হলে দশ থেকে ছয় গেলে চার এরপর দুই নং সমীকরণ হতে আমরা পাই থ্রি এক্স মাইনাস টু ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে এখান থেকে থ্রি এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই এক্স ইকুয়াল থ্রি এক্স ডিড বাই টু এখানেও আমরা বিভিন্ন মানের জন্য এক্সের বিভিন্ন মানের জন্য ওয়াইয়ের বিভিন্ন মান বের করব তো আমরা প্রথমে কত দিব যদি এখানে টু ধরি তাহলে থ্রি এ টু ধরলে কত হবে থ্রি ইন্টু টু ডিড বাই টু 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 চলে গেলে আর থাকবে থ্রি ওকে যদি ফোর হয় যদি ফোর হয় তিন টু করে ছয় যদি সিক্স হয় তখন তুই যদি সিক্স হয় তখন তিন দিয়ে যদি আমরা কাটাটি করি হবে টু সিক্স হলে তাহলে হবে থ্রি তিন তিন নয় ঠিক আছে তাহলে টু হলে থ্রি ফোর হলে সিক্স সিক্স হলে নাইন তোমরা সে বুঝতে পেরেছ এবার আমরা এগুলো কোথায় গ্রাফ পেপার অঙ্কন করব গ্রাফ পেপার অঙ্কনের ক্ষেত্রে আমরা ইতিপূর্বে শিখেছি কীভাবে কী লিখতে হবে তারপরও আমি আবার দেখাচ্ছি বিষয়গুলো প্রথমে হচ্ছে এক্সের মানের ক্ষেত্রে আমি এখানে গ্রাফ পেপারে দেখাচ্ছি 
এখানে আমাদের x x ফ্রেম তারপর হচ্ছে y y ফ্রেম y y ফ্রেম এ 4 হলে 6 x এর মান 4 হলে 1 2 3 4 y এর মান উপরের দিকে 6 তারপর x এর মান 5 হলে y এর মান 5 প্লাস 5 হলে প্লাস 5 x এর মান আবার 6 হলে y এর মান 4 x এর মান 6 হলে y এর মান 1 2 3 4 এই তিনটা সংখ্যা আমরা পেলাম এবার আমরা এগুলোকে এটা আমাদের এক রং সমীকরণের রেখা আমরা এক রং সমীকরণ দিয়ে রাখলাম ঠিক আছে আচ্ছা এবারে দুই রং সমীকরণ আমরা আকার চেষ্টা করব দুই রং সমীকরণে কি বলেছে দুই রং সমীকরণটা হচ্ছে 2 3 x এর মান 2 y এর মান 3 তারপর হচ্ছে 4 6 4 6 আমাদের বিন্দু এটা তারপর হচ্ছে 6 9 6 এরপর 2 এর মান হচ্ছে 9 এখানে 6 হলে এখানে 5 6 7 8 9 এই যে 9 ঠিক আছে তাহলে এই তিনটা বিন্দু আমরা যোগ করলে এই সমীকরণটা পাবো তাহলে আমি দেখাচ্ছি এই যে বিন্দু এটা এটা এবং এটা তিনটা বিন্দু কে আমরা এক রেখায় নিয়ে এসে আমরা আমাদের মত করে ফ্রি ভাবে যোগ করব যোগ করার পর বাকি যা হয় দেখা যাবে এই যে যোগ করলাম ঠিক আছে এই তো এখানে কি হলো আমাদের ধরলাম এটা এ বি সি বিন্দুতে কি করলো ছেদ করলো ঠিক আছে তো এ বি সি বিন্দুতে ছেদ করলো ठीक है सेटा, आमादर के बोला चाहिए जो प्रश्न की चिला आमादर, आमादर प्रश्न चिलो, शोमी कोण दरा निदेशित शॉर्ट रेखा दोई, एक्स ओके शायद जेती बस गठन करे, एक्स ओके शायद जेती बस गठन करे, शोमी कोण दरा निदेशित शॉर्ट रेखा दोई, एक्स ओके शायद जेती बस गठन करे, तो शोमी कोण निदेशित शॉर्ट रेखा द তারপর এই যে x ওকে এই রেখাটা যেখানে ছেদ করছে সেটাকে আমি b দিলাম আর এই রেখাটা যেখানে ছেদ করছে সেটাকে আমি c দিলাম ঠিক আছে এখানে আরো ক্লিয়ার করে আকলে এটা হয়তো বা এখানে মিলে যাবে আমার মিলে নেবে যদি যার যেখানে মিলে যদি একদম জিরো এখানে সাথে জিরো বিন্দু দিয়ে যাই তাহলে আমরা জিরো জিরো ধরব আর যেখানে যাই এটা দিয়ে গেলে আমরা এক ধরব এখানে তো 0.05 বিন্দুতে মিলেছে আমরা স্থানাঙ্কগুলো লিখে ফেলি এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক তো আমরা জানি যে এটা হচ্ছে 4 6 এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক 4 6 C বিন্দুর স্থানাঙ্ক C বিন্দু হচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমি ভালোভাবে বুঝিয়ে বলতেছি C বিন্দুটা এখানে কত কতটুকু দিয়ে গেল C বিন্দুটা এখানে প্রায় 9 এই যে 9 বিন্দু দিয়ে গেল এখান থেকে শুরু করে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 x এর মান 9 y এর মান এখানে 0 কারণ উপরও জানি নিচেও জানি x অক্ষ রয়ে গেছে তাহলে এটা হবে 9 0 এটা হবে 9 0 আর B বিন্দুটা B বিন্দুর জন্য B বিন্দু যেহেতু আমার যেহেতু এই বিন্দুতে মিলে নাই এটা এই বিন্দুতে মিললে 0 0 ধরব এই বিন্দুতে মিললে 1 ধরব এটা 0.5 0.5 y এর মান 0 ঠিক আছে 0.5 মানে হচ্ছে হাফ হাফ আর 0 ঠিক আছে এই তিনটা বিন্দু আমি লিখে ফেলি যে এখানে এর জন্য এটা এর রাখা হয়েছে লিখবো বর্ণনাগুলো আগের মতো লিখবো আমি শুধু এখান থেকে গ্রাফ থেকে লিখি সুতরাং গ্রাফ পেপারে গ্রাফ পেপারে एक ओ दुइनों दुइनों शोमिकरों दुइनों शोमिकरों ठेके प्राप्तो दुइनों शोमिकरों ठेके प्राप्तो शोरों रेखा दोई एक सौ के शते एक सौ के शते ए बी सी त्रिभुज उत्पन्न करे ठीक है सर शुद्रांग जिकहाँ ने ग्राफ पेपर थे के ग्राफ पेपर थे के बिंदु होते हैं फोर सिक्स बी बिंदु होते हैं हाफ जीरो एवं सी बिंदु होते हैं, सी बिंदु होते हैं, नाइन जीरो, ठीक है सर? ये बार हम रे, ये बार हम रे इसमें तक के ये इसमें तक हम रे एक बिल को भी जाते त्रिभुज के तोल बिल को तो बोलो चाहे, हमें त्रिभुज के तोल समान हाफ गुण बुम्बी गुण उच्चता, इकन्दे इकना कोतो, 
এইখান থেকে এখানে কত এখান থেকে এখানে ছয় ঘর ছিল ছয় সুতরাং ত্রিভুজের ত্রিভুজের ভূমি ত্রিভুজের ত্রিভুজের ভূমি ভূমি হচ্ছে এখান থেকে এখানে ভূমি কত হবে এই যে পয়েন্ট ফাইভ কমে গেছে না ডিরেক্ট আসলে পুরো জিরো ধরলে এখানে আসবে কত নয় আসবে আর একটু কম ধরলে আট দশমিক পাঁচ ভূমি অ্যাডিশন হচ্ছে আট দশমিক পাঁচ কীভাবে এই যে এখান থেকে এখানে হচ্ছে ভূমি পুরোটা নয় যেহেতু আমরা একটু কম আসছে তাহলে আমি পয়েন্ট ফাইভ বাদ দিয়ে লিখবো আট দশমিক পাঁচ আর উচ্চতা উচ্চতা ভূমি অ্যাডি না ভূমি হচ্ছে বিসি উচ্চতা অ্যাডি উচ্চতা অ্যাডি এই যে উচ্চতা অ্যাডি উচ্চতা অ্যাডি সমান হবে কত এখান থেকে এখানে কত ছিল ওইদিকে আমরা চার এদিকে ছয় এদিকে এক দুই তিন এভাবে করে ছয় করতে এটা উচ্চতা ছয় এডি ইকুয়াল টু সিক্স সুতরাং ত্রিভুজ এ বি সির ক্ষেত্রে হোক সুতরাং ত্রিভুজ এ পি সি এর ক্ষেত্রফল হাফ গুণ ভূমি গুণ উচ্চতা হাফ গুণ ভূমি গুণ উচ্চতা ভূমি হচ্ছে বিসি উচ্চতা হচ্ছে এডি হাফ গুণ এইট পয়েন্ট ফাইভ গুণ সিক্স ওকে এইট পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু কত থ্রি এইট পয়েন্ট এইট পয়েন্ট ফাইভের সাথে থ্রি গুণ করলে যা হবে তাই আমাদের আনসার এটা কাটলে আর হবে থ্রি এইট পয়েন্ট ফাইভ এইট পয়েন্ট ফাইভ এইট পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু থ্রি ইকুয়াল টু পঁচিশ দশমিক পাঁচ এত বর্গ একক এটি হচ্ছে আমাদের আনসার ঠিক আছে তো মূল বিষয়টা বোঝা গিয়েছে তাহলে একটা ত্রিভুজ একে এটা একশোকের সাথে হোক ও একের সাথে হোক এটা একশোকে উৎপন্ন করছে এই বিন্দু আর এই বিন্দু তো আমাদের সবসময় অক্ষের সাথে কোনো ত্রিভু কোনো ত্রিভুজের ক্ষেত্রে হলো বের করতে বলে আমরা প্রথমে কী করবো একশোক্ষ থেকে দুই বিন্দু দূরত্ব কত সেটা বের করে নেবো এটা ভূমি আর উচ্চতা বের করা সহজ ঠিক আছে এটা হচ্ছে একশোকের সাথে কোনো ত্রিভুজের ক্ষেত্রে হলো ভাব গুণ ভূমি কোনো উচ্চতা যদি ও একের সাথে বলতো তাহলে এই দুইটা বিন্দু আমরা যুক্ত এইখানে ভূমি হিসেব করতাম এদিকে উচ্চতা হিসাব করতাম ঠিক আছে তো তারপরে কোনো সমস্যা হলে বলতে হবে আমি বুঝিয়ে দিব সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ